Hi everyone, good evening. Hello Elizabeth, Jose David, Ian Angel. Hello, how are you? Good evening, very well, teacher. Excellent. Nice to see you again. All right. Okay, everybody, welcome back. Bienvenidos nuevamente. Thank you so much for joining us. Muchas gracias por acompañarnos y pues espero que estemos listos para practicar para practicar inglés, okay? Así que, thank you so much, everyone. And espero que se le hayan pasado bonito en este día a los que son padres. Felicidades, happy, happy Father's Day de antemano. Y thank espero you. que los hayan agasajado el día de ahora, okay? All right. Okay, también para los que son padre y madre. Felicidades, congratulations, okay? Por si acaso tenemos algunos por aquí. All right, entonces vamos a iniciar mientras sus compañeros se terminan de conectar. Vamos a, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Okay. All right, entonces el día de ayer empezamos a ver, bueno, vimos un poco sobre adjectives. Hicimos una práctica sobre el, 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 los adjetivos que habíamos estado practicando. Eh, vimos algunos adjetivos, por ejemplo, de appearance, en los que podíamos describir el cabello, podíamos describir la altura, eh, la edad, el tipo de cabello que teníamos, etc. Okay? We have a lot of descriptions for appearance, okay? physical appearance. Also, we practiced some questions in which we are able to answer uh with some appearance okay acá teníamos algunos eh, algunas preguntas que nos pode, nosotros podíamos re realizar a la hora de eh, conocer un poco más de la appearance o de la apariencia de alguien más okay the first question was what does your mother look like okay or what does your brother look like decíamos que esa frase look like Eh, nos prácticamente nos está diciendo que demos una descripción general, okay? Una general description of appearance, okay? Luego podríamos hacer otras otras preguntas sobre la, las descripciones generales, por ejemplo, does she have red hair or does he have red hair? Does she wear glasses? Decíamos que wear lo utilizamos para eh, objetos de, de vestimenta. Es un verbo muy común a la hora de utilizar este Eh, vestimenta, bueno, creo que no se lo mencioné, pero en español nosotros decimos use, okay? o yo uso camiseta, yo uso lentes, but in English we don't say I use glasses or I, I use t-shirt, no, no utilizamos el verbo use, sino que utilizamos el verbo wear, que sería de vestir, okay? yo he visto lentes, yo he visto camisas, okay? eso sería la palabra correcta, wear, okay? wear. we don't say use in English. Luego hablamos un poco sobre la edad. How old are you? How old is she? How old is your father? How old is your brother? Okay. Y hacíamos énfasis en el verbo to be. Decíamos que en ese caso no puedo responder I have 20 years old or I have 27. Sino que I am 27 years old. Okay. En el caso también de chicos o chicas. Eh, my sister is or my brother is. Okay. Pero no puedo decir my brother has or my sister has. Porque eso no se puede en inglés, sino que tendría que ser is. Okay? Yes. Luego hablamos también de la height, que sería la altura. Okay? Uh, we have some questions like how tall is she? How tall is he? How tall are you? Okay? And we have three different answers for this question. Teníamos tres preguntas. Mejor tres eh, respuestas diferentes. The first one is using feet. Okay? Usando un cierto número de pies. Que decíamos que ese es el, el sistema que, 
que manejan en the United States. Also, you can say she's very tall or I'm very tall or I'm pretty tall. I'm medium height. Okay. Tenemos esos, esos adjetivos que estuvimos eh, viendo anteriormente. O ya si usted lo quiere decir de manera eh, completa. Eh, she's one meter and 73 centimeters. Or I am one meter and 65 centimeters. Okay. So you can... Eh, you can do a lot of things there. Well, tenemos tres opciones ahí para poder responder. Okay. This is for another person, but in the case of you, that will be I am. Okay. Ahí tendríamos que utilizar I am. No she is, ni he is. Sino que I am. Okay. Luego hablamos del cabello. How long is her hair? Remember that we have short hair and long hair. Okay. We have two types of hair. What color is her hair? Okay. Esa es una de las preguntas que más nos dio, eh, nos dio problemas el día de ayer. Eh, tenemos dos tipos de preguntas. What color is her hair? Or what color hair does your mother have? Okay. El cual es un poco más complicada. Sin embargo, creo que nos podemos acostumbrar a utilizar la manera más corta. Y okay? la manera más fácil. What color is her hair? What color is your mother's hair? What color is your father's hair, okay, etc. Entonces, ahí tenemos eh, diferentes preguntas eh, for that topic. Ok, y luego nos quedamos hasta acá. Eh, dijimos que vamos a hacer un, un trabajo grupal. Eh, de, les, dije, les pedí ayer que hicieran unas cuantas oraciones describiendo the physical appearance of a family member. Ok, no la suya, sino que de un, de un familiar. Okay. Entonces, acá tenía unos ejemplos yo. Eh, estaba describiendo my sister. I said, she is 22 years old. She's pretty tall. She has black hair. She's pretty and she has black eyes. Vamos a ver. Eh, en ese caso yo mostré mis oraciones, pero probablemente hay otros aspectos que ustedes quisieran conocer. Vamos a ver, ¿quién me quiere hacer alguna pregunta de las que ya vimos anteriormente que yo no he mencionado acá? ¿Alguna pregunta que estuvimos practicando el día de ayer o algún detalle que se me escapa acá para que la descripción sea más general o más específica, mejor dicho? ¿Qué tipo de preguntas me podrían hacer? Pueden ser yes, no questions or information questions, ¿ok? Tenemos dos tipos de preguntas ahí. Dicho. Ajá. Y para preguntar el color de la piel. Ah. What color is her skin? Uh -huh. What color is her skin? Uh -huh. Okay. ¿De qué color es su, es su piel? Ajá. Uh -huh. All right. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Ya la voy a responder. Ahorita nada más quiero que. Hagamos una colección de preguntas para que veamos que there are some um, details. Uh -huh. Dígame. Um, how tall is she? Ah, how tall is she? Uh -huh. Ah, yes, how tall. Uh -huh. How tall is she? Okay, that's mm -hmm. a good one. Uh -huh. Thank you. One more, one question more. more. One question. More. One question. Uh, yes. She is pretty tall, right? Yeah, she is pretty tall, pero eh, también puedo decir este, puedo decir la, 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 la estructura correcta. Porque yo solo dije she is pretty tall. Uh -huh. Pero ya me, me preguntaron how tall is she. Uh -huh. Ya vamos a ver otra, otra pregunta que pudiéramos hacer. Y para abilities. Ah, va, pero en ese caso ya estamos metiendo con abilities. Right now we are describing okay. physical appearance. Uh -huh. Hoy estamos describiendo apariencia física. Ok. Ya. Yeah. Mm -hmm. Any other question? How long is her hair? Ah, ok. How long? Oops. How long is her hair? All right. Entonces ya tengo tres preguntas. No hay paleta. No hay paleta. Ya tengo tres preguntas eh, extras de cosas que yo no mencioné en mi descripción. Ok, entonces ahora lo voy a responder. You said, teacher, what color is her skin? 
Ah, her skin or she is brunette. She is brunette. Por cierto, brunette. Eh, creo que se escribe así. No, con una N. Ok, brunette sería moreno. Ok. Brunette. Ok. Brunette skin. Ya luego, bueno, trigueño, no estoy seguro exactamente cómo se dice. Pero también tenemos white skin. Ok. Pero que son chelitos o chelitas. White skin. Y de hecho también podemos decir black skin. O sea, la palabra black, eh, grano no es tan pesada en inglés. Ok. En español sí, sí es pesada, ¿verdad? Pero en inglés no es tan pesada. Que say black skin or white hair, skin. Okay. I hear dark skin. También se puede dark skin. Uh -huh. Dark skin también se puede. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Dígame, José. Teacher. Diga. Y en el caso de. Bueno, que dice que la palabra negra, negro no es pesado. Ajá. O sea, no se oye así pesado. Ajá. Y en el caso de Miller. Eso sí suena pesado. Eso sí. <risa> Eso sí es pesado. Ajá. Sí, esa, esa, esa palabra de hecho tiene, tiene raíces, este, o se usaba más que todo en la, en la, en la, eh, en la esclavitud, en la de Exacto, en esclavitud, ajá, en esclavitud, ajá. En la segregación, en la segregation, ajá. En todos esos tiempos se, se usaba bastante, entonces esa es un poco más ofensiva. Ajá. Pero ya decir black skin o dark skin en, en inglés no suena tan pesado. Ajá. Pero ya esa otra sí. <ríe> ok. Eso se suena pesadito. All right. Vamos a ver. Entonces así son varias maneras en las que yo puedo responder. She's brunette. She's white skin. Or she's black skin. Or she, or she is dark skin. Ok. Eh, igual estoy utilizando is. Porque estoy utilizando is in the question. All right. Um, how tall is she? Ok. In my case, my sister is... One meter and I think it's 78 centimeters. Mm -hmm. She's pretty tall. <laughs> okay, she's pretty tall. And how long is her hair? Well, her hair, she has, she has long hair. Mm -hmm. Or her hair is long. Mm -hmm. Her hair is long. Okay. Entonces, esos son algunos otros detalles que yo no había mencionado por acá. Había mencionado el color del cabello, pero no dije si era corto o largo. Entonces, eso es lo que quiero que hagan. Después de escuchar the participation of your classmates, you are going to ask one or two questions, ¿ok? Pueden hacerle una o dos preguntas de detalles que la persona no dijo, ¿ok? Ya si la persona dio una descripción bastante de general y no dejó nada ahí para que le pregunten, ahí ni modo, ¿verdad? No le podemos preguntar nada. Pero si ahí a la persona se le escapó un detallito que no nos contó, pues ahí se los pueden preguntar, ¿ok? Acordémonos de las, de, las, de las preguntas que estuvimos haciendo el día de hoy. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a hacer. Recuerde, usted lee sus oraciones y luego espera preguntas. ¿Ok? Así que así vamos a trabajar. Y luego cuando termine, pues, van con otra, con, con otra persona, otra persona que lea sus oraciones. Y empiezan otra vez la ronda de preguntas. ¿Ok? So, here we go. Por favor, acepte la invitación para su grupo. A ver, Diego, acepta la invitación. Valkyria, acepta la invitación. Ángel, acepta la invitación, please. Ángel y Diego, por favor, acepta la invitación. Valkyria, 
Acepta la invitación, please, para entrar a su grupo pequeño. Ahí en su pantallita tuvo que haber aparecido. Eh, hay una opción que dice Join eh, Breakout Room. Está sobre la pantallita. Tiene como cuatro cuadritos. Ahí está la opción para que entre a su grupito. Ahí está. Perfecto. Hi. Hello. Hi. How are you? Hi. A ver, ¿quién va a leer sus oraciones primero? Uh, yo, Raquel. Ah, ya las leyó. Ok, sorry, sorry, sorry. Sí. Le estamos te... preguntando. Ah, ok. Ya le. Preguntamos. Julio, ¿ninguna pregunta para Leche? Raquel. No, ninguna, ninguna. Ok. What's next? Ya te digo. Eh, si quieren sigamos con las con las mujeres okay. <laughs> ladies first <laughs> ok es el día del padre, compréndanlo ok <laughs> ok, okay. Uh, my mom my mom is 55 years old and my mom is pretty she has long hair She has curly hair and black. She is medium hair. Hi. Hi. Okay. Okay. Hey. What color is her hair? It's black. It's black. Okay. Yeah. Color is, no, are your eyes? Her eyes. Uh, her eyes. Wrong. Wrong. Okay. Wrong. Okay. okay. Yeah. Julio. Um, I told my my wife. Your wife. Uh -huh. Yes. Uh, my wife is 45 years old. She is beautiful. <laughs> she is fairly short, and she told 1.55 meter. She has black hair with with rice. She has black eyes. Okay. okay. En el caso de la altura tendría okay. que ser nada más. She is one meter and blah 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 centimeters. Solo así. No no tiene que decir high. Fifty five. Ah, o o tall, sino que nada más decir she is. Uh -huh. Okay. Okay. Uh -huh. Okay. Yeah. Eh, let's see. Creo que ya lo dijo todo, ¿qué es? Uh -huh. Uh -huh. No, nos de, no nos dejó tiempo de pronto. Sí, hay que preguntarle. <risa> son, son descripciones bastante, bastante generales. Así Específicas. Que... Uh -huh. Bueno. All yeah. right. Ok, excelente. Ok, chicos, sigan con el último o ya terminaron todos. No. Sí. Había alguien Roxy? más, pero ya no lo veo. Roxy. Ya voy yo. Ah, ok, perfecto. Okay. perfecto. Sigamos con Roxana y luego vamos a regresar al grupo principal. Ok, okay. My, my. Sí, que ustedes, Diego y ¿cómo se llama? Y Ángel, para que, para que tenga. Okay. Y ahorita estuvimos con José David. Y ahorita estamos con Ok, Diego, hello. Hello, hello. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Ok. Ask, ask me a question. Ok. Uh, who are you talking? Mister. ¿De quién va a hablar? Okay. Uh, my song. Uh -huh. I speak my song. Uh -huh. 
My dog is very tall. Your, your skin is his, black. His skin. He, 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 uh, he is uh, 23 years old. Um, your, your hair's hair is black. His hair is black. Uh -huh. Your age is brown. Your hair is age is brown. His, brown. Eye, uh, his eyes are brown. brown. Yes. Only okay. that. Okay, only that. Okay, questions? Um, no, anyone? Uh, how, how tall is him? No sé si lo dijo, pero, pero no lo escuché. How tall is him? Hello. How tall is he? Oh. Uh, her tall is is. Um, One mirror seventy A. Ah, okay. Centimeters. Yes. Centimeters. En ese caso yes. no tiene que decir la palabra tall, sino que nada más diga he is one meter and seventy blah 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 centimeters. Uh -huh. No tiene okay. que decir tall. Ahí. All right. Ya todos terminaron, creo yo, ¿verdad? No, no, I miss. Ah, okay, okay, perfect. Vamos y luego okay, I'm going to talk about my younger brother. Hello. Can all of you describe your someone? Hello. Yes, I describe my brother and my and my mother. And someone asked you something? No. Or everything was clear. Did you ask? Hello. <laughs> Hello. Ya todos hicieron preguntas. Eso estamos hablando que si habían hecho ah, ah. todo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. No sé, creo que no habían entendido bien la tarea. La, la, perdón, la actividad. Ah, Empezamos a describir, a describir en base a las preguntas a los mamás y a los hermanos. A ver, sí, o sea, todo. Ah, eso es lo que hicimos nosotros. Iniciamos con Eric. Ah, por eso. Pero está... debían preguntar. Ajá, ah, ajá. O sea, debía... Diga, ajá. <risa> o sea, de, de, debíamos describir a alguien y de acuerdo a nuestra descripción, si había alguna descripción que no estaba completa, entonces alguien iba a hacer la pregunta. Pero no, creo que no habían entendido así. Ajá, quizás se fueron pregunta por pregunta, quizás. Igual, o sea, dependiendo la, la descripción, puede ser que en algún caso no hayan preguntas y queda cabalito toda la descripción. Uh -huh. Ajá, 
también. Oh, sí. ¿no? Solamente nos describimos nada más en nuestro ah, caso. Y describimos claro. todas las preguntas, por ejemplo, qué salto, qué guapo, qué, qué el pelo, qué usa el lente y todo eso. Ah, ok, ya, yeah, no problem. Ya, yeah, that's ok. okay. Uh -huh. okay. Okay, guys. okay, vamos a regresar al grupo principal. Ya, yeah, vamos a regresar ya al grupo porque ya se nos va haciendo hora. Okay. okay. Thank you. Ok, welcome back. Ok, chicos, entonces espero que eh, podamos haber, pod pudimos haber practicado un poquito, uh, un poquito más. Eh, cómo decir el cabello, eh, la altura y todo eso. Okay? Porque eso se trata, que practiquemos lo más que podamos. And now we are going to practice, but with other people. Okay? Vamos a practicar, pero con gente que no conocemos. Obviamente la información que vamos a decir va a ser inventada porque probablemente no conozcamos al 100% la información de sí, Chair, okay. Chair yeah. Gordon, the um, ah. about the about the question how tall is she? We uh -huh. only need to say 1.78. Only this. Ah, no. Uh, in that case, we can say, let me show you. She is, that will be the, 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 complete, the complete sentence, like She is okay. one meter and 78 centimeters. Uh -huh. Okay. Yeah. Yeah, actually in that case, we have three cases. We can say she's pretty tall, she's very tall, or I can say the exact, uh, the exact uh, meters and centimeters. Okay, thank yeah. you. Yeah, thank you for the question, okay? But yeah, uh, that's how we use it. And now we are going to describe some people, okay? We're going to describe some famous people. Maybe we're going to use only three sentences, okay? But I want you to think about one. Vamos a, entre todos, vamos a, a tratar de describir esa persona. Ustedes piensen nada más en una oración y yo le voy a preguntar, okay? Por ejemplo, these are famous people, as I said. Eh, we don't know the exact information, okay? No podemos ver exactamente la información, pero con los adjetivos que hemos visto hasta ahora, podemos hacer una descripción muy corta y muy general de estas de esas personas, okay? Así que vamos a empezar. What about him? Vamos a ver, piense nada más en una oración. Yo le voy a preguntar y que me diga una oración acerca de esta persona, okay? Vamos a ver. Recuerde que puede escribir la edad, si es handsome o no para usted, no sé, cualquier cualquier cosa, okay? Acuérdese de todos los adjetivos que vimos hasta ahora. Will Smith Ah, uh, Will Smith, okay. Let's see. Um, Noria, can you tell me one sentence about Will Smith? Hi, teacher. Hello. Will Smith is very tall. He's very tall. Okay, excellent. Thank you. Uh -huh. Let's see. Uh, someone else. Raquel, what do you think? Um, he has curly hair. Ah, he yeah. has curly hair. Okay, perfect. curly hair. We can see the the waves there. From the islands. Las onditas que tiene. Okay, nice. Uh -huh. uh, let's see the last one. Um, Sandra, what do you think, Sandra, about him? Activa el micrófono, Sandra. Que no la escuchamos. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Hola. Yes. Yeah, he's. Um... He's is very handsome. He's very handsome. Okay. And, and brown hair. And he has brown hair. Okay. Perfect. And he has brown hair. Okay. okay. Excellent. Thank you, Sandra. All right. The next one. The next person. Okay. Pensemos en una oración. Okay. Think about one sentence. Think about one sentence. Let's see. I'm going to ask Diego. Tell me one sentence. She has um, blonde hair. She has blonde hair. Okay, perfect. Thank you so much. She and a beautiful blonde. smile. And a beautiful smile. Okay, nice. Excellent. Let's see, Elizabeth. What about you, Elizabeth? What do you think? Uh, she has um, a, a white pink. 
Ah, she is white skin. Okay. She is white skin. Okay, perfect. Uh -huh. Excellent. Let's see. Bueno, en la foto se ve, ¿verdad? Pero creo que es brunette. Pero ahí se ve bastante blanco. Okay. Uh, let's see, Yvette. What do you think, Yvette? Yvette, hello. If not, let's see, Angel, can you tell me one sentence, Angel? Okay. She, she has black teeth. Uh, black teeth. Uh, black teeth. Yes. Dientes negros yes. or black eyes. Negros. Or black no, no right, right, this. Uh, ah, white, white, ah. Teeth. white teeth. White teeth. Okay. Okay, got it. Excellent. Okay, Thank, you. Got it. Thank you. Thank you. All right, the next person. Uh, let's see. Um, Roxy, what do you think, Roxy? Roxy, are you there? If not, let's see. Yeah. Black. Hello? Uh -huh. um, he is black hair. He has black hair. Uh -huh. Excellent. Let's see. Ingrid, what do you think, Ingrid? He is short hair. He has short hair. Uh -huh. He has short hair. Excellent. And Valkyria, what do you think, Valkyria? Valkyria, activate the microphone, please. He has a man is strong. He is a strong man. Uh -huh. He is a strong man. Uh -huh. Ahí sería el contrario, strong man, que sería un hombre fuerte. Ah, okay. ah al revés, ah, uh -huh. strong man. Exactly. Uh -huh. Strong man. Uh -huh. Excellent. Thank you, Valkyria. The next one. Uh -huh. Let's see, people. The next person. Uh -huh. Let me ask. Uh, Katia, what do you think, Katia? He's ugly. <laughs> <laughs> He's ugly. Okay. Okay. Uh, Eric, what do you think, Eric? Um, what? Is, is he or she? Or she? I don't know. Whatever, whatever you want. <laughs> <laughs> okay. Um, he has black hair. He has black hair. Okay. Excellent. <laughs> Thank you, Eric. Uh, let's see, Julio Cesar. What do you think, Julio Cesar? He's pretty tall. He's pretty tall. Okay, perfect. Uh -huh. He's pretty tall. All right, excellent. The next person. Let's see, the next person. I'm going to ask. Um, let's see. Diego Moreno, what do you think, Diego? Me again, okay. Um, Daniel Ruth is white skin. It's white skin. Okay, perfect. Uh huh. Jose David, what do you think? Eh, Activate the microphone, Jose David, because no we're not hearing. Uh -huh. He has short hair. He has short hair. Uh -huh. He has short hair. Excellent. And finally, um, let me see. Yvette, are you there, Yvette? No? If not, let's see. Elizabeth, can you help me, please? He has um, brown hair. 
She has brown hair. Excellent. Okay. Thank you so much. And the last one. The last one. Let's see. Um, I'm going to ask Angel. What do you think, Angel? Okay. He, he is middle tall. He is uh, he is middle uh, middle tall middle high. Middle high. high. Uh -huh. Medium height, okay, uh, excellent. Medium height. Okay, excellent. Okay. Let's see, Raquel. And she has uh, blue eyes. He has blue eyes, okay. I okay. think blue eyes. Uh -huh. Yeah, probably, right? Mm -hmm. And Katya. Mm -hmm. He's good looking. He's good looking, okay, perfect. He's good looking, okay. Excellent, guys, excellent, okay. Entonces, para que veamos, así es una manera súper, súper breve de cómo describir a alguien. Ahora, this is going to be useful because in the platform, we have section 4.8, okay? 4.8. And in this part, eh, vamos a utilizar eso que acabamos de, más o menos algo así va a parecer, okay? Acá va a escuchar un audio. Aquí se escucha el audio y complete los espacios con la información correcta. ¿okay? Entonces usted va a escuchar cada una de las descripciones que le da el audio y pues prácticamente va a poner la palabra o la frase que le diga el audio. ¿okay? Entonces usted nada más le da clic acá y ahí va escuchando para completar eh, la descripción. ¿okay? Por ejemplo, I think Brian's good looking. ¿okay? Por ejemplo, entonces ya usted escribe good looking. He is 24 years old, okay? Y ya pone usted 24 years old, okay? Eso fíjense que nada más dice he is. Entonces aquí estoy inventando información, okay? No es que sea exactamente eso, sino que nada más ahí depende de lo que estoy escuchando. Así lo va escribiendo, okay? Así que prácticamente eso es lo que tiene que hacer acá, okay? Escuchar y escribir, okay? Listen and write, okay? Prácticamente está utilizando la misma información de los... Adjectives que ya venimos practicando anteriormente. Ok. So that is 4.9. That is 4.9. Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a tratar de terminar el día de ahora. Para ya quedarnos practicando el día de mañana. Ok. Así que vamos a ver el siguiente topic. Modifiers with ing and preposition. Before we move on to that point, we are going to practice a very short conversation. Okay, so here we have the conversation. Listen to me and then uh, tell me if you have any questions about some words. Okay, me, me dice si tiene alguna pregunta o alguna duda con alguna palabra. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. I'd like to meet her. Okay, do you see any new word? Alguna palabra nueva? Que no reconozcan por acá? She's stand, standing near. She's standing near. Está, es, es, ella está parada cerca de. She's standing near. Uh -huh. Standard. Uh -huh. standing. standing. Parada. Uh -huh. Standing. Uh -huh. okay. which, which one is she? Which one is she? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál, eh, ¿Cuál es ella? ¿O quién es ella? Uh -huh. Porque es como en la imagen que tenemos bastantes personas y... Y no sabemos quiénes están hablando, ¿verdad? Pero dice, like, which one is she? Okay. Which one is she? La palabra call. She called. She called. Ah, she couldn't make it. Uh -huh. She couldn't make it. Eh, ella no pudo venir. De hecho, eso es una frase eh, que se utiliza eh, para decir que no, alguien no pudo llegar. She couldn't make it. Okay. She couldn't make it. No pudo venir. Uh -huh. 
she couldn't make it. O sea, usted puede decir, no, she didn't come. Ok, no vino. Pero esa es una frase muy común in the, in the American culture, que cuando alguien no pudo llegar, pues nada más dice, she couldn't make it. Ok, she couldn't make it. No se puede traducir así palabra por palabra, porque es, si lo traduce palabra por palabra, le va a salir otro significado. Es una frase que se utiliza para eso, decir, no, no pudo venir. She couldn't make it. Okay. She couldn't make it. Por ejemplo, si alguien viene tarde o yo pregunto por alguien y me dice, no, teacher, she couldn't make it. Eh, acaba de llegar del trabajo o está trabajando, así que no, she couldn't make it. Okay. Or he couldn't make it. No pudo llegar o no, ajá, no pudo llegar. Uh -huh. Aunque sea hombre, teacher. Ah, ya que ser he, he couldn't make it. Ajá. Ajá, ahí sería he couldn't make it. He couldn't make it. Ajá. Y si quisiera decir entonces que no lo pudo hacer. Eh, pero aquí depende del, del, del contexto. Ajá. Pero se, se podría ocupar lo mismo, ¿verdad? Así es, se, también se puede ocupar para lo mismo, que si no lo pudo ah, hacer. He couldn't make it. Uh -huh. Ya, yeah, like, where is my cake? ¿Dónde está mi pastel? Ah, uh, no, I couldn't make it. Yeah, couldn't no lo pude hacer. It. Ajá, no lo pude hacer. Ajá. Pero en ese contexto, she couldn't make it, es como que no, no pudo llegar. No pudo llegar. All right. Teacher. Dígame. Y en ese caso, del make, Ajá. que hacer, ¿verdad? Ajá. Y el do, que es también hacer. Eh, el problema es que do va combinado más que todo con do exercise y do homework. Eh, make, como le repito, make es, tiene bastante significado y se puede utilizar con bastantes frases. Entonces, no se puede traducir en algunas frases, no se puede traducir exactamente eh, como el significado que es. Y ahí sería meternos en otro tema súper súper extenso de, 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 de identificar los diferentes términos con los que se puede combinar make. O, por ejemplo, get, que también se puede combinar con bastantes otras palabras. Ahí sería meterme en otro tema súper, súper extenso. ¿okay? Son comodines. Ajá, así es. Son, son comodines y se pueden combinar con varias palabras para hacer diferentes significados. Así trabaja bastante el inglés. Uh -huh. Uh -huh. Ahí sí, sí. No le, no le puedo dar mucha explicación porque si no me llevo todo lo hasta las 11 <ríe> con explicándole todos los usos de mail así que okay. así, así lo voy a quedar mal All right. así que lo voy a leer una vez más ¿Algún, además tiene alguna otra pregunta referente al, al vocabulary ¿saben qué significa AID? En, en la última oración AID me gustaría ajá I would Ajá, I would, ajá, exacto. I would like to meet him. Es, el, es la contracción de I would, que sería I. Ajá. I would like to meet her. Me gustaría conocerla. Uh -huh. All right. Entonces lo voy a leer. Can you, pro can you pronounce again? I would. I would like to meet her. Uh -huh. Ah, la manera larga sería I would like to meet her. Uh -huh. Y la manera I corta, like I'd like to meet her. Okay, teacher. Yeah. All right. So listen to me one more time. Y luego le voy a pedir un para acá que me ayude a leer. Okay. Hi, Raúl. Good to see you. Where's Maggie? Uh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well. Why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay. Let's see, I'm going to ask. Uh, Noria, you're going to be Liz. And Julio Cesar, you're going to be Raul. Yeah, go for it. Hi, Raul. Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go, you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? 
Which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the whole one in the beginning. She's standing near the window. Oh, I like to meet her. Okay, excellent. Thank you, guys. Um, let's see. Katia, you're going to be Liz. And um, Eric, you're going to be Raul. Okay. Okay. Hi, Raul. Good to see you. Where's Maggie? Oh, she couldn't make it. She went to a concert with Alice. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia? Which one is she? Is she the woman? Continua. Uh-huh. Uh, okay. Is she the woman with the place over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh. I did like me. I did, I'd like to meet her. Excellent. I'd like to meet her. Thank you. And finally, Elizabeth, you're going to be Liz. And Jose David, you're going to be Raul. Okay. Hi, Raul. Good to, good to see you. Where's Maggie? Oh, she called in Majid. She went to a concert with Alex. Oh, well, why don't you go and talk to Julia? She doesn't know anyone here. Julia, which one is she? Is she the woman wearing glasses over there? No, she's the tall one in jeans. She's standing near the window. Oh, I'd like to meet her. Okay, excellent. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you so much. All right, guys. So today, vamos a ver un poquito, eh, porque no creo que logre cubrirlo todo. We're going to see one part, okay, on how to describe people, okay? How to describe people. Pero ahora ya no nos vamos a enfocar nada más en physical appearance, okay? Sino que nos vamos a enfocar en dos cosas. We're going to focus on actions and also on positions, okay? on actions and positions. That's why the topic is called modifiers, okay? Prácticamente modifiers eh, se pueden traducir como descriptions, okay? With ing, que se refiere a actions, and prepositions that refers to places, okay? Así que vamos a ver muy fácilmente cómo se describe a alguien depending on the action and depending on the position, okay? So we're going to see a couple of examples here. De hecho, acá en, in the conversation, you can see some uh, descriptions of people, of what they are doing, okay? And also the position that they have, okay? So we're going to see some examples here. First, we're going to see modifiers with ing. That means descriptions with actions, okay? Descriptions with actions. For example, um, if you see a picture, okay, si usted ve una imagen de, de una familia, usted puede decir, um, who's your brother, okay, porque ahí ve bastantes chicos, entonces usted dice, uh, who's your brother, okay, entonces usted lo puede describir por lo que está haciendo la persona en la foto, okay, obviamente la persona no se está moviendo en la foto, pero en, así como en ese caso podemos ver que hay varias personas haciendo diferentes actions, okay. Entonces, así es como nosotros podemos describir a alguien, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo decir, ah, he is the man drinking soda, ¿ok? He is the man drinking soda. What is the action? Ok, the action is drinking soda, ¿ok? And that is the action that is describing my brother, ¿ok? That is the action that is describing my brother. Let me show you another example. Uh, in this case, who's the teacher? Okay, who's the teacher? What actions am I doing? ¿Qué acciones estoy haciendo yo con las que usted me pudiera describir a mí? Who's the teacher? Uh -huh. What are some actions that I'm doing? 
Te voy a dar la primera parte. He's the man. Ajá. He's the man using shirt with blue shirt. Ah, ok. He's the man wearing a blue shirt. Ok. Ajá. Decíamos que en ese caso, cuando nos referimos a ropa, vamos a utilizar el verbo wear. No vamos a utilizar el verbo use. Entonces, porque use es usar, pero en otro contexto. En inglés es usar de ropa, es wear, que sería vestir. ¿Ok? Vestir. Entonces, esa es la acción. O sea, yo estoy vistiendo eso. Right? What is another action that I'm doing? Uh -huh. In what other ways can you describe the teacher? The, the, o a, a mi persona. ¿De qué otra manera me puede describir a mí? Using action. He is the man teaching the class, I don't know. Ah, teaching the class, okay. Uh -huh. Teaching the class, okay. Another action. He is the man wear glasses. Ah, wearing glasses, okay. Wearing okay. glasses. Uh -huh. wearing, wearing glasses, glasses. Wearing. perfect. Another one. The teacher. Uh -huh. oh, the teacher always sit behind with a window. Ah, ok. En ese caso ya me está diciendo el otro. El otro, eh, el otro que es la position. Ahora estamos hablando de las uh, actions. Uh -huh. En okay. ese caso sí podríamos decir de he's the man uh, sitting. Eh, Sitting behind the window. Ok, ahí sí. Porque prácticamente esa es mi acción. Estoy sentado, pero estoy sentado atrás de la, de la ventana. Ok. Behind the window. Ok. One more. What is another action that I'm doing? He's the man. Ok, ahí escuché dos. Vamos a ver, Julio César. Uh -huh. He's the man talking now. Talking now. Ok, perfect. Ajá. Uh -huh. He's the man talking now. Es la, el hombre que está hablando ahorita. Okay? He's the man talking. ¿Alguien más decía algo por ahí? Teacher, he's the man. He's he es para usar los audífonos de using or? Ah, también sería wearing. Uh -huh. Wearing. Ah, okay. He's uh -huh. the man wearing. Headphones. 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 Uh -huh. Headphones o earphones. Cualquiera de las dos. Ah, Uh -huh. oh, okay. Blue earphones. Ah, okay, excellent. Okay. Lo voy a anotar. He is the man wearing blue eh, vamos a poner earphones. Okay. Perfect. Okay. Entonces todos esos, they are describing me, okay. Pero no me están describiendo como que hoy oh, the, the teacher is handsome or, <laughs> or the teacher is uh, 50 years old, no sé lo que sea, ¿verdad? Eh, en este caso me está describiendo por las acciones que yo estoy realizando, ¿ok? Entonces, de eso okay. se trata ese tema. Describe the person using the actions, ¿ok? So, this is the modifier with ing. A eso se refiere el modificante con ing. Si se fijan, todos los verbos, ¿ok? Todos los verbos llevan ing, ¿ok? Entonces, a eso se refiere, ¿ok? ing. Yes. All right? ing. Right. ¿Ok? Ahora, piense en un family member. Piense en un family member que está ahorita ahí en su casa con usted. ¿Ok? Y piense en lo que la, esa persona está haciendo para que me la describa. ¿Ok? Ya le voy a preguntar. Ahorita nada más quiero que piense en, en ese family member y en lo que esa persona está haciendo para que usted me diga. ¿Ok? Probablemente hay más personas. Entonces, usted quiero que me diga, teacher, I live with my father, my mother. Y my sister, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo le voy a preguntar, ah, who is your sister? Okay. Y ahí usted me dice qué es lo que su sister está haciendo. Okay. Así que piense ahorita en sus family members en, y piensen en lo que están haciendo para que me lo describan. Vamos a ver. I'm going to ask. Ah. Vamos a ver. Uh, Roxy. Um, who is there with you? ¿Quién está ahorita en su casa con usted? My husband. Uh -huh. Only him? He is watching TV. Ah, ok. 
he is the man watching TV. Okay, perfect. Excellent. Thank you so much. All right. Let's see who else. Um, Elizabeth, who is there with you right now in your house? Um, my son. Uh huh. Who else? Apart from him. My son is talking, talking in your cell phone. <laughs> ah, your Wait, son is yeah. in his cell phone. Uh huh. In his cell phone. Oh, see. Ah, okay. okay, perfect. Okay. Bye. <laughs> en ese caso, nada más si sí necesitaría que me incluyera the man o the boy, okay? Porque eso me, oh, me okay. está agregando la, digamos, cuando usted le agrega el ing, me está modificando a la persona. Entonces, usted me dice nada más, he is uh, talking on, or he is using his phone. Ahí me está recayendo con, 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 eh, con al is. No sé si me comprenden esa parte de que, por ejemplo, en ese caso, the man, es como que esa actividad está modificando a the man. Okay? Eh, también okay. esa actividad está modificando a este otro que sería the man. Ahora, cuando usted me dice nada más, eh, he is teaching, por ejemplo, un ejemplo, eh, he is teaching the class, ahí no recae sobre nadie, sino que recae sobre el verbo. Entonces, necesito que me diga... Man. Ahí estaba mm -hmm. bien. Hasta cuando me dijo, solo, solo me hacía falta eso. The, the man or the boy. Uh -huh. Teacher, entonces mm -hmm. mi respuesta okay. tenía que ser, he is the man watching TV. Exactly. Uh -huh. Exactly. Uh -huh. Uh -huh. Perfect. Ahí sí. Uh -huh. Perfect. Sí, por eso les preguntaba okay. que, que, que me dijera primero con quiénes estaban. Yo después le iba a preguntar okay. específicamente sobre uno. Uh -huh. Sí. Ah, All right, okay. yeah, but that's mm -hmm. no problem. Uh -huh. Vamos, estamos practicando, no se preocupe. Okay, we are practicing. All right, let's see someone else. I'm going to ask. Oh. Vamos a ver. Um, Katia, hello, Katia. Hello. Who is there with you right now? ¿Quién está ahorita con usted en su casa? Good night. Parents? With your friends? My parents. Ah, your parents. Okay. Who is who is your mother? Is the woman uh -huh. sitting in, in the couch? Ah, okay, perfect. The TV. Ah, okay, perfect. Okay, me dio una gran descripción. Okay, she's the woman uh, sitting in the couch in front of in front of the TV. Okay, perfect. Okay. Entonces ahí es donde obviamente se nota quién es hombre y quién es mujer, ¿verdad? Pero en ese caso lo estamos haciendo nada más para practicar ese, <coughs> perdón, ese, ese cambio, ¿ok? Ese cambio de, de, de querer poner que es el, el chico o la chica. Ya digamos caso contrario es cuando, digamos, se está viendo con su hermano, con un primo y su papá. Y quizás no se nota bien quién es el primo y quién es el hermano. Ya yo le puedo preguntar, ah, who is your brother, ¿ok? Porque, digamos, no se parecen. Ninguno de los dos se parece, ¿verdad? Entonces, entonces ahí, a eso viene ese tipo de preguntas. Ahora, imaginémonos en una fiesta, ¿verdad? Todo el mundo acá, digamos, todos nosotros en una fiesta. Y quizás nunca me vieron la cara a mí. Usted pregunta, ¿y, y a todo esto quién es el teacher? ¿verdad? Tanta gente que hay ahí. Ya usted dice, ah, he's the, the man thinking. I don't know, Coca-Cola or something. Okay? Entonces, para eso sirve ese tipo de estructuras. Dentro de un solo grupo de personas, logra identificar a uno eh, por la acción que está realizando. ¿okay? Es como ahorita, que digamos, tenemos bastantes participantes y logramos identificar al teacher, ¿okay? por las acciones que esa persona está haciendo. Entonces, a eso se refiere ese tema. ¿okay? Mañana vamos a practicar para que vean que ya va a ser más, va a ser más fácil. Tengo un par de, de ejercicios por ahí, por ahí para que practiquemos exactamente esta parte. Ya van a ver que ya con la práctica de mañana sí lo van a dejar muy, muy fácil. ¿Ok? Así que nos vamos a quedar hasta acá, chicos y chicas. Eh, no me quiero despedir sin antes visitar a los padres. Happy Father's Day, ¿ok? Para, para los que son padres. Thank y también you. para las madres que you. son padres y madres. Happy Father's Day para usted también. Eh, espero que se la hayan pasado bastante bien. Gracias por estar acá. Yo sé que preferiríamos estar celebrando con nuestros familiares o algo por el estilo, pero me alegra que estén por acá. Okay? Así que se los agradezco mucho. Have a good night, everybody, and see you tomorrow. Okay? Good night. Okay, see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Good night.
Thank you.